இலத்தன்னால் வாய் ஐங்கரத்தனார் தருகோட்டம் பிறையுதலித்தால் சடையான் தரும் ஒரு வாரணத்தின் தாள்கள் ஒரு கோட்டும் அன்போடு வணங்கி ஓவாதே இரவு பகல் உணர்வோர் சிந்தை திருகோட்டும் அயன் திருமால் செல்வமும் ஒன்றோ என செய்யும் தேவை எல்லாம் அல்ல செந்தமிழ் சுக்கநாத பெருமானுடைய திருவருளாலும் எங்கள் தருமை குருமணி அவர்களுடைய குருவருளாலும் இந்த அறநருள் விழாவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரும்பெயரை நமக்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது இன்று காலை தொடங்கி மங்கள இசையில் தொடங்கி நமது திருக்குற்றால ஓர்வா மூர்த்திகள் அவர்கள் ஒரு அருமையான திருமுறை இசையை நமக்கு அருமையாக அதனை தொடர்ந்து காக உறவு கலந்துண்ண கண்டீர் அகண்டாகார சிவபோகம் என்னும் பேரின்ப வெள்ளம் பொங்கி ததும்பி பூரணமா ஏக உருவாய் கிடக்குது ஐயோ என்குட்டிட நாம் இனி எடுத்த தேகம் விழுமுன் புசிப்பதற்கு சேரவாரும் சகத்தீரே என்று நமது தாய்மான சுவாமிகள் அருளியது போன்று தங்கு தடை இல்லாது பொங்கும் கடலாக நமக்கு பிரபாகர மூர்த்தி அவர்கள் அருமையான ஒரு சொற்பொழிவு அவர்கள் நம்ம சைவ சமயத்துக்கு கிடைத்த ஒரு அரும் முத்து பாண்டி நாட்டுக்காரர்களுக்கு முக்கிய முத்து தான் அதனால அவர்கள் ஒரு அருமையான மாதவ சிவிஞான சுவாமியருடைய பாடலை நமக்கு உணர்த்தி எண்ணற்ற செய்திகளை அவர்கள் நமக்கு சொன்னாலும் அடியே நினைவில் இருக்கக்கூடிய சிறு துளிகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் எங்கள் பாக்கிய பயணம் என்கின்ற ஒரு பெரிய புராணத்தினுடைய தெய்வ சேக்கிழார் பெருமானை பற்றி மாதவ சிவிஞான சுவாமிகள் சொன்ன ஒரு பதம் எங்கள் பாக்கிய பயணம் அப்படின்னு சொல்லி தெய்வ சேக்கிழாரை மாதவ சிவிஞான சுவாமிகள் எப்படி துவைத்தார் உண்மையிலே நமக்கு இன்றைக்கி பிரபாகர மூர்த்தி ஐயா எப்படின்னா நம்மளுடைய பாக்கிய பயம் அது சொன்னால் அது மிகையில் அவ்வளவு திருமுறைகளை அவர்கள் உருகா மனமும் சிவஞான உணரா அறிவும் உணர்வு புகழ் ஓதா நாவும் ஓத கேட்டு உவந்தே இனிய நதி போல பெருகா விழியும் உடையேனை பிறவி கடலில் வீழாமற் பேணி எடுத்து இங்கு எனது உள்ளம் பிரியா விருஞ்சை பதிவாடு முருகா வருக சதுர்வேத முதல்வா வருக விடை தீர்க்கும் முனைவா வருக மலராறு முகவா வருக திருமாளின் மருகா வருக மயிலேறும் எம் மண்ணா வருக அடியார்கள் வாழ்வே வருக தெய்வ சிகாமணியே வருக வருகவே என்பார் மார்க்க சகாய தேவர் அந்த வகையிலே உருகும் மனமும் சிவஞான உணரும் அறிவும் பெற்றவர்கள் பிரபாகர மூர்த்தி என்று சொன்னால் அது அவ்வளவு திருமுறையில் துவைந்தவர்கள் எங்கள் தருமைக்கு உரியவர்கள் அதனால இன்று இந்த அறநருள் விழாவிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் இறைவன் அருளால் எங்கள் குரும குருமணிகளுடைய ஆணையினால் அடியேன் பெற்றேன் நமது பனசை மூர்த்தி அவர்கள் அவர்கள் போகிற போக்கிலே ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் மன்னிக்க வேண்டும் நம்ம சண்முக சுந்தர ஐயா சொன்னார்களா அவள் பணசி மூர்த்தி அவர்கள் சொன்னார்களா என்று எனதுரை தனதுரையாக அதாவது இது வந்து இதை நான் சிந்தித்து பார்த்தேன் எங்கள் குருமகா சன்னிதானம் ஆணையிட்டு இப்பா இன்றைய சூழல்னு நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னால் இவர்கள் அவர்களுடைய ஆணையை பெற்று நாங்கள் வரக்கூடிய தகுதி உடையவர்கள் தானே விடிய இதற்கு சரியான ஒரு ஓமானம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் என் சிக்கு அறிவு கேட்டவைகள் ஒரு பேரறிஞர் சொன்னார் அவர்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கோபுரம் நாங்கள் கொட்டி கிடக்கும் செங்கல்னு சொன்னார் அந்த வகையிலே எங்கள் குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் அவர்கள் ஒரு கோபுரம் எங்களே நீ போய் அந்த என்ன இட்ட பணியை செய்துட்டு வா என்று தான் சொன்னார்கள் அதனால எனதுரை தனதுரைங்கிற அளவில் இங்கே அடியுக்கு இல்லை என்பதே உங்களோடு அன்போடு இந்த விழாவை அறநருள் விழா இவ்வளவு சீரோடு சிறப்போடு நடக்குன்னா அவர்களுடைய பாரம்பரிய உணர்வு இதை நடத்துகிற நடத்துகின்ற நமது ஐயா தண்டபாணி அவர்கள் 
பொதுவாங்கு திகழ்ந்தவர்கள் அவருடைய பாரம்பரிய உணர்வை நமக்கு இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் அதுவும் ஒரு வருடம் தொடங்கி ஒரு வருடம் விடக்கூடிய ஒரு நிலை பத்தொம்போதாவது வருடம் இதை நடத்துகிறார் ஒருவருக்கு ஒழுக்கம் நிறை நிலை பெற வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு பாரம்பரிய உணர்வு இருக்கணும்னு சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு இடையாவது ஒருவருக்கு ஒழுக்கம் நிறை நிலை பெறணும் நிலை பெறுமாறு என்னுடைய நெஞ்சே அப்படிங்கிறார் அப்படின் ஆக ஒன்று நிலை பெற வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த பாரம்பரிய உணர்வு இப்போ நம்ம கைலாய பரம்பரையும் நம்ம போகணும் பாரம்பரிய உணர்வு அவர்களுடைய தந்தையார் ஓதுவாமூர்த்திகள் அவருடைய மூத்த தமையனார் அவர்கள் எங்கள் திருமணத்தில் இணை அதிபராக ஆக அந்த ஒரு உயர்ந்த பாரம்பரியம் அவர்களை இந்த இடையராத அருப்பணியில ஈடுபடுத்தி அவர்கள் அருமையாக திருமுறை இசைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாரம்பரியம் அவர்கள் அவருடைய அதாவது அப்பர் பெருமானுடைய வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால் உற்று உணர்ந்து உருகி ஊறி உட்கசிந்து உழ்குவார்க்கு நற்றுணை ஆவர் போலும் நனிபடி அடிகளாரே என்று சொல்வார் இதில் நம்ம உள்ளத்தில் உள்ள உணர்வுகளை அப்பறம் பெருமாள் கிரமமாக சொல்கிறார் உற்று பார்த்தல் வேற நோக்குதல் வேற உற்று உணர்ந்து உருகி ஊறி உட்கசிந்து உழ்குவார்க்கு உழ்குதல் என்பதில் அந்த வகையிலே அவர்கள் திருமுறையிலே உற்று உணர்ந்து உருகி ஊறி உட்கசிந்து உழுகக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த மரபை பெற்றவர்கள் அதனால் இதை அருமையாக செய்கின்றார்கள் நீ இந்த விழாவிலே சென்று இன்று உள்ள சூழலுக்கு நீ சென்று வர வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார்கள் அவருடைய ஆணையை சிறமேற்கொண்டு காலையிலிருந்து இங்கு அந்த ஞான அமுதத்தை உண்டதினுடைய பயனாக ஒரு சில வார்த்தைகளை உங்களோடு நாளாய போகாமே நஞ்சனையும் கண்டனுக்கே ஆளாய அன்பு செய்வோம் மடனுக்கே கேளாய் அரண்நாமம் நம் கிளைகளைக்கும் கேடுபடா திறமருளி கோளாய நீக்குமவன் கோழிலி எம் பெருமானே இறைவனை வழிபாடு செய்தல் எவ்வாறு வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு திருஞான சிந்த பெருமான் நமக்கு இந்த பாடலிலே உணர்த்தின மடலெஞ்சே கேளாய் அரண்நாமம்னு சொன்னார் இந்த அரணருள்னு சொல்லி அவர்கள் இப்படித்தான் வச்சிருப்பாங்களோன்னு தோணும் அப்புறம் பெருமான் ஒரு பாடலில் சொன்னார் ஐயனே அரணே என்று அரட்டினால் உயலா உலகத்தவர் பேணுவர் செய்ய பாதம் இரண்டும் நினையவே வையம் ஆழமும் வைப்பர் மாற்போரதே இந்த பாடலிலே முதல்ல அப்பர் வருமான் ஐயனே சொல்றார் ரெண்டாவது அரணேன்னு சொல்றார் இது இயல்பாகவும் வந்திருக்கலாம் என்ன அவள் சொன்னா ஒரு அரை மணி நேரமா சாமி இழுத்து பேசணும்னு சொன்னார் அதனால என்னால முடிந்ததை இழுக்கிற அதாவது நமக்கு சாஸ்திர ரீதியா இறைவனை சொரூப இலக்கணமாக சொல்வது உண்டு தடத்த இலக்கணமாக சொல்வதும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அத தெரியும்படியாக நீங்க திருமுறையிலையும் கந்த புராணத்திலையும் அதிக ஈடுபாடு இருப்பதனால கந்த புராண பாடலை ஒன்றை கந்த புராண ஆசிரியர் கச்சியப்பர் அவர்கள் அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதி பிழம்பதோர் வேணியாக கருணை கூர் முகங்களாலும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டு ஒரு திரு முருகன் வந்து ஆங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்யு சொல்ற இந்த பாடல்ல அருவமும் உருவும் ஆகி அனாதியாய் பலவாய் ஒன்றாய் பிரம்மமாய் நின்ற ஜோதிங்கிறது சொரூப இலக்கணம் 
கருணை ஊர் முகங்களாரும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டு வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய என்று சொல்வது தடத்த லட்சணம் நமக்கு அருள் நூல்கள் சொல்லு இப்ப ஐயனே அப்பருவருமான் சொல்லும் போது ஐயனே சொன்னா குருன்னு அர்த்தம் ஐயனே அப்படின்னு அது வந்து ஒரு சொரூப இலக்கணத்தை சுற்றுவது போல அப்பறம் போட்டார் ரெண்டாவது அரணே தடத்த லட்சணம் நீரேறு திருமேணி உடையான் கண்டாய் நெற்றி மேல் உற்றைக்கு நிறைந்தான் கண்டாய் கூறாக உமைபாகம் கொண்டான் கண்டாய் கொடிய விடம் உண்டு இருண்ட கண்டன் கண்டாய் இது நமக்கு ஒரு தடத்த லட்சணத்தை சொல்லும் சொரூப லட்சணம்னா ஒரே பொருளைத்தான் சொல்லும் நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞானமூர்த்தி நலஞ்சுடரே நாள் வேதத்து அப்பால் நின்ற சொற்பதத்தார் சொற்பதமும் கடந்து நின்ற சொலற்கரிய சூழலாய் சொல்வது சொரூப லட்சணம் நிற்பதொத்து நிலையிலா நெஞ்சன் தன்னுள் நிலாவாய புலால் உடம்பே புகுந்து நின்ற கற்பகமே யான் உன்னை விடுவேன் அல்லே கனகமா மணி நிறத்து எம் கடவுளானேன்னு அப்ப சொல்லு இப்போ ஒரு இடத்துல சொரூப இலக்கணத்தை நமக்கு அருளிய பெருமான் கீழே தடத்த லட்சணத்தை சொல்லு வேதம் சொல்லக்கூடிய நிலைகளை நற்பதத்தார் நற்பதமே ஞானமூர்த்தி நலஞ்சுடரே நாள் வேதத்து அப்பால் நின்ற சொற்பதத்தார் சொற்பதம் கடந்து நின்ற சொலற்கரிய சூழலாய் மனதால் மனது வாக்குக்கு எட்டா சித்துருவாய் நின்ற ஒன்றை தாய்மானவர் சொல்ற வேதம் இறைவனை மனதால் வாக்கால் காண முடியாத பொருள் என்றுதான் நமக்கு சுட்டியது ஆகமம் நிற்பது ஒத்து நிலையிலா நெஞ்சன் தன்னுள் நிலாவாய புலால் உடம்பே புகுந்து நின்ற கற்பகமே யான் உன்னை விடுவேன் அல்லேன்னு கற்பித்தது ஆகம் வேதம் வாசித்து காண உணாதது பூசித்து கூட உணாதது வாய்விட்டு பேச உண்ணாததுன்னு சொல்லி அவனுடைய சொரூப இலக்கணத்தை நமக்கு நிறைய காட்டியது தடத்த இலக்கணத்தை இறைவனுடைய எளி வந்த கருணையை நமக்கு காட்டியது ஆகம் எத்தனை அரியை நீ எளியையானா என்பது அப்பருவருமானுடைய வாக்கு ஆக அந்த அளவில் நமக்கு திருமுறைகள் இறைவனை எளிமையாக சுட்டு இதை நீங்கள்லாம் படித்து உய்வு பெறணும்னு உங்கள்டையே நாங்கள் எத்தனை வருஷம் சொல்ல சொல்ல இது நமக்கு அவமானமா இல்லையா இது பேசுறவங்களுக்கு வேணா வெகுமானம் கிடைக்கலாம் தொடர்ந்து கேட்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிந்திங்க அதாவது நம்முடைய பெருமையை நம்மளிடமே சொல்லி மகிழ்தல் வேற என் உள்ளத்தின் உள்ளே ஊறும் அத்தேனை அமுதத்தை ஆவின் பாலை அன்னிக்கும் தீங்கரும்பை அன்பை ஆற்கும் புத்தேளை புண்ணிருக்கு வேலூரானை போற்றாதே ஆற்றனால் போக்கினேனேனு மகிழ்வது வேற ஆனா இதுல இது இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கிடுங்கன ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல நம்முடைய அவல நிலை என்ன திருமுறையை நமக்கு உணர்த்துவது என்ன இன்னும் எதை படித்தா என்ன கிடைக்கும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தா நாம் என்ன சொல்ல ஆக நாம் ஒரு பக்கம் அவர்களுக்கு வேண்டிய உண்மைகளை சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் இது ஒரு கூத்தாலாம் இருக்குதுன்னு யோசிக்கவும் வேண்டிய திருமுறைகள் எவ்வளவு எளிமையாக பெரும்புலர் காளை மூழ்கி பித்தற்கு பத்தராகி அரும்பொடு மலர்கள் கொண்டு அங்கு ஆர்வத்தை உள்ளே வைத்து விரும்புனர் விளக்கு தூபம் விதியினால் இடவல்லாருக்கு கரும்பினில் கட்டி போல்வர் கடவுள் வேறட்டனாரேன்னு சொல்ற இவ்வளவு எளிய 
வழிபாடு இருக்கும் போது ஐயா இன்றைக்கி காலையில் சொன்னார் அதில் விளக்கு வையின்னு சொல்கிறாங்க இதில் விளக்கு வையின்னு சொல்கிறாங்க பூசணிக்காவில் வையுங்கால் தடியங்காவில் வையுங்காங்க எலுமிச்சு குளத்தில் வையுங்க அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது அதையும் அவள் சொன்னான் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அதனால் எதில் விளக்கு வையினாலும் வைக்காங்கன்னு சொன்னான் ஆனால் எளிமையாக திருமுறையை பாடுவதற்கும் ஐயா அவர்கள் லண்டன்லேருந்து வந்து ஒரு மாதம் தங்கி இந்த விழா நடத்தினார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அழைப்புதல் வச்சு உங்களை அழைக்கணுமா திருமுறைக்கு இப்ப நம்ம நிலைமைகள் நம்ம கருத்தூன்றி படிக்கிறோமா இல்லாட்ட திருமுறையில உண்மை இல்லையா பரிகாரத்துக்கு எங்கெல்லாமோ எத்தனை அடியோ சிவலிங்கம் வைக்காங்க அது ஒரு திருசா போகுது இங்க ஆகம நியமங்கள்லாம் ஒண்ணுமே இரநூறு அடிங்க முந்நூறு அடி சூழாயுதம்ங்க நானூறு அடி வேலுங்கிறான் ஹெலிகாப்டரில் போய் பாட விழுதுங்கிறான் இது ஒரு அவலம் மெய்ப்பொருள் தெளிவுக்காக இந்த இந்த வழிபாடு பயன்படுமா இந்த வழிபாடு வேணா பிரம்மாண்டமாக இருக்கலாம் ஹெலிகாப்டர்லேருந்து பூ போடுறது பெருமைக்குரிய செயலாக இருக்கலாம் இப்போ எங்கள் வழிபாட்டு நாங்கள் எளியாப்டரில் செய்யக்கூடிய அளவில் நாங்கள் வளர்ச்சி கொட்டுட்டோம்னு உங்களுக்கு பெருமையாக கூட இருக்கலாம் அனுபூதியை தருமா அது ஒரு அலங்காரமாக நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒரு கந்தர் அலங்காரம் ஆகுமா அது சிந்தனை நாம் சிந்தனைக்குரிய இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம ஆள் நிறைய இல்லையே கவலைப்பட வேண்டாம் அறிவோடு இருக்குமோட தான் நம்ம கவலைப்படும் நம்ம எவ்வளோ பேர் இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன நாம் நம்ம நம்முடைய அருளாளர்கள் நமக்கு எளிமையாக கொடுத்த உண்மைகளை நாம் முறையாக உள்வாங்கியிருக்கிறோமா துஞ்சிருள் காலை மாலை தொடர்ச்சியை மறந்துடாதே அஞ்செழுத்து ஓதினாலும் அரணடிக்கு அன்பு அதாகும் வஞ்சனை பார்ச்சோராக்கி வளர்க்கிடா அமனர் தந்த நஞ்சு அமுதாக்கி விட்டார் நனி பள்ளி அடிகளாரேன்னு சொல்றார் இப்போ நஞ்சு அமுதாச்சு எதனால இங்கே ஒளிவு மறைவு சொல்றாரா அப்பர் ஓரமா வா நான் உபதேசம் பண்ணுதோம்னு சொன்னாரா இல்லாட்டா எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபா பாத காணிக்க போய் உபதேசம் பண்ணுதோம்னு சொன்னாரா வெட்ட வெளிச்சமா இல்ல சொல்றார் துஞ்சிருள் காலை மாலை தொடர்ச்சியை மறந்திராதே அஞ்செழுத்து ஓதினாலும் அரணடிக்கு அன்பு அதாகுங்கிற லட்சக்கணக்கில் தீச்ச நடக்கு உலகத்தில் அதெல்லாம் நீங்கள் விவரமாக படிப்பீங்க என்ன எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கிறது நமக்கு எத்தனை வருஷம் இப்படியும் புஸ்தத்தை போட்டு ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கி அற்புதமான பரியங்கள்னு காமிக்கிறாங்க எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்கள் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய விளக்கங்கள் ஏராளம் ஆனால் இன்னைக்கு கேட்கக்கூடிய நிலை வேறு நூல்களை அறிமுகம் செய்யக்கூடிய நிலையிலே நாம் எவ்வளவு காலம் தள்ளுவது நான் சொல்வது கூட கசப்பா இருக்கலாம் உங்களுக்கு நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை ஏன்னா சொல்ல வேண்டியது சொல்லியாக அருமறைகளே நினைந்து மனு நெறியிலே நடந்து அறிவை அறிவால் அறிந்து நிறைவாகி அகில புவனாதி எங்கும் வெளியூர் மிஞ்ஞான இன்ப அமுதை ஒளியாத அருந்த அருவாயை நார் அறிவிக்கிறார் அது தடைபடக்கூடிய அமுதா தடையிலா தடையிலா ஞானம் அதே அருளதாகும் சொன்னார் அருணந்தி சிவ சிவஞான சித்தியார் ஆக இந்த அருள் அமுதத்தை வாரி கொண்டு விழுங்க வேண்டிய நீங்க விக்கினேன் வினையேன் விதி இன்மையாளுங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து நாம திருமுறை எவ்வளவு எளிமையானது அதை கையில வச்சுக்கிட்டு நாம பொம்மையை வச்சு விளையாடுற மாதிரி விளையாண்டு ஆக ஒரு அருமையான ஒரு புஸ்தகம் சீக்கியர்கள் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அவர்கள் எதை வழிபாடு செய்கிறார்கள் ஒரு பெட்டியில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சிறுக்கு துணியை போட்டு 
அதுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சோடச உபச்சாரமெல்லாம் செய்கிறாங்க எதுக்கு செய்கிறாங்க உள்ள விக்கிரகம் இருக்குதா தங்கத்தில் வெள்ளியில் தகடு வச்சுருக்கா அதில் சக்கரம் ஏதாவது எழுதியிருக்கா அவர்களுடைய குருமார்களுடைய அருள் நூல்களை உள்ளே வச்சுருக்கேன் கிரந்த சாகிப்புன்னு சொல்கிறேன் கிரந்தம் நூல் அதைத்தான் அவர்கள் வழிபாடு செய்கிறார்கள் நமக்கு அந்த உணர்வு எங்கே போச்சு பல்வேறு பிரச்சனைகள் நம்ம நாட்டில் இருக்கு அவங்க அவங்க பிழைப்புக்கு நடத்துகிறாங்க உண்மையாக திருமுறையை வளரணும்னு நினைக்கிறவன் அந்த இடத்துல எங்கேயாவது போய் நம்ம நிற்கலாமா பிழைப்புக்கு எத்தனையோ பேர் நடத்துகிறான் இதுதான்மா அதுதான் பிறவி என்னும் பொல்லா பெருங்கடலை நீந்த துறவி என்னும் சொல் தோணி கண்டீர் நிறை உடையில் பொன்மாலை மார்பன் புனர்காளி சம்பந்தன் தன்மாலை ஞான தமிழ்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு மேலே நம்ம யார்கிட்ட போய் சட்டிட்டு வாங்கணும் ஐயா அவர்கள் மாதவ சிவஞான சுவாமியினுடைய அந்த பாடலை அப்புறபுருவானை பற்றி சிவஞான சுவாமிகள் எப்படி சொல்கிறார் எடையரா பேரன்பு மலை வாரும் இணைவெளியும் உளவாரத்தின் படையரா திருக்கரமும் சிவபெருமான் திருவடிக்கே பதித்த நெஞ்சும் நடையரா பெருந்துறவும் வாகீச பெருந்தகைதன் ஞான பாடல் தொடையரா செவ்வாயும் சிவவேட பொலிவளகும் துதித்து வாழ்வாங்கிற பாடலை அப்போ அவர்கள் உள்ளத்தில் நம்ம அருளாசிரியர்கள் சந்தானாச்சாரியர்கள் பற்றியும் சமயாச்சாரியார்களை பற்றியும் எவ்வளவு தூரம் உள்வாங்கி இருந்தா இந்த அடைவு நமக்கு அப்பர்வருமானுடைய திருமுறையினுடைய நாலு ஐந்து ஆறுடைய ஒட்டு மொத்த சாரத்தை இந்த ஒரு துதியில் கொடுத்தார் என்று சொன்னால் அது மிகையாக ஆக நாம் ஒரு உயர்ந்த அருள் நூலை ஞான கருமூலத்தை கையில் வச்சு விளையாண்டு கற்று ஆங்கு எரியோம்பி களியை வாராமே சிற்றார் வாழ்வில்லை சிற்றம் பலமேய முற்றா விழுந்திங்கள் முதல்வன் பாதமே பற்றாக நின்றாரை பற்றா பாவமே அதுக்கப்புறம் ஐயே எதுக்கு நம்ம யார்கிட்ட போய் எதை கேட்கணும் எது இருக்கு இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு தேவையானது என் கையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதாங்க எங்களுக்கு இது இருக்குங்காங்க எங்களுக்கு இது இருக்கு ஐயா இது ஒரு கால் எனக்கு அருள் செய்யலன்னா நான் உங்ககிட்ட வாரம்னு சொல்லிட வேண்டிய ஆக அந்த அளவில் நாம் எல்லோரும் அந்த வழிபாட்டில் நமக்கு இடையராது வழிபாடக்கூடிய ஒரு பெரிய பாங்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பொக்கிஷம் வேறு யாருக்கும் கிடைச்சிருக்க அருள்கள் நமக்கு பன்னிரு திருமுறைகள் திருப்புகள் திருவுருப்பா தாய்மான சுவாமிகள் பாடல் திருப்பூர் சன்னதி முறை எண்ணற்ற பாடல்கள் எண்ணற்ற அருளாளர்கள் இதுகளை நாம் இன்றைக்கி டிரான்ஸ்லிட்டேட் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ் நூல்களை இப்படியாவது படிக்காங்களேன்னு ஒரு மகிழ்ச்சி ஆனாலும் மூல ஊற்றிலேருந்து நம்ம நீர் தண்ணி குடிக்க வேண்டாமா அதனால் இந்த அருள் நூல்கள் இருக்கின்றது அதனை இந்த அருள் நூல்களை பற்றி ஐயர் திரிவு நீக்கி அறியாமை நீக்கக்கூடிய நல்ல அற்புதமான ஞான அருள் நூல்களை பற்றி நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய பேராசிரிய பெருந்தகைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லோரும் நீங்கள் முறையாக பயன்படுத்தி என்ன சைவ உலகத்திற்கு நல்ல ஒரு சைவ சமய நெறியின்கள் நாம் நிற்க வேண்டும் என்று உங்களை எல்லோரும் இவ்வேண்டி எங்கள் குருமணி அவருடைய புன்னார் திருவடிகளை மீளவும் சிந்தித்து எனது இந்த உரையை நிறைவு செய்ய ஏற்படு ஏற்படு